మరిన్ని వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం గంట ఐకాన్ను క్లిక్ చేయండి ఈరోజు కూడా మనం తెలుగులోని పదాలు వాటి యొక్క అర్థాలు నేర్చుకుందాం ఓకేనా ఆత్మజుడు అంటే ఎవరు ఆత్మజుడు అంటే పుత్రుడు కొడుకు అనే అర్థాలు వస్తాయి ఓకేనా ఆత్మజుడు అంటే పుత్రుడు ఇంకేమని చెప్పుకున్నాం కొడుకు పుత్రుడు కొడుకు ఆపాద మస్తకం ఏంటి వర్డు చదండి ఒకసారి ఆపాద మస్తకం అంటే ఏంటంటే పాదం నుండి అంటే మన కింద పాదం నుండి తల వరకు మొత్తం అంత నేమంటాను ఆపాద మస్తకం అంటే పాదం నుండి తల వరకు మొత్తం కా కాలు నుండి అంటే పాదం నుండి తల వరకు ఏమంటాం ఆ పాద మస్తకం అంటారు ఆవాసం అంటే ఏంటి ఆవాసం అంటే ఇల్లు లేదంటే నివాసం ఆవాసం అంటే నివాసం ఇల్లు అని అర్థాలు వస్తాయి ఇంటిని ఆవాసం అంటాం ఉషస్సు పుష్యస్సు అంటే ఏంటంటే తెల్లవారుజామున ఉషోదయం అని కూడా అంటాం కదా విన్నారు ఎప్పుడైనా ఉషస్సు అన్న ఉషోదయం అని ఒకటి ఉషస్సు అంటే ఏంటి తెల్లవారుజామున తెల్లవారుజామున అంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ అంటాం ఓకేనా ఉషస్సు ఉషోదయం అంటే ఏంటి తెల్లవారుజామున ఔషధం అంటే ఏంటి ఔషధం అంటే మందు మెడిసిన్స్ ఓకేనా ఔషధం అంటే మెడిసిన్స్ ఇంగ్లీష్లో మందు ఓకేనా ఆత్మజుడు అంటే ఎవరు పుత్రుడు కొడుకు అని అర్థాలు వస్తాయి ఆ పాదం వస్తుకు అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం పాదం నుండి తల వరకు ఓకే ఆవాసం అంటే ఏంటి మనం ఉండడానికి ఒక నీడ అంటే ఇల్లు కదా ఇల్లు నివాసం అని అర్థాలు వస్తాయి ఉషస్సు ఉషస్సు అంటే ఏంటి తెల్లవారుజాముని ఉషోదయం ఉషస్సు అంటాం ఔషధం అంటే ఏంటి ట్యాబ్లెట్స్ మెడిసిన్స్ అనమాట మనం ఏదైనా అదే జ్వరం వచ్చినప్పుడు ఏమైనా ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకుంటాం కదా అది మందు ఔషధం అంటారు ఇంకా ఏమైనా మీకు అర్థాలు తెలిస్తే కామెంట్ బాక్స్లో రాయండి ఓకేనా ఈ పదాల యొక్క అర్థాలు నేర్చుకుందాం ఓకేనా కబుర్లు అంటే ఏంటి కబుర్లు చెప్పుకోవడం అంటే ఏంటి ముచ్చట్లు పెట్టుకోవడం ముచ్చట్లు మాటలు అని అర్థాలు వస్తాయి కబుర్లు అంటే ముచ్చట్లు లేదా మాటలు ఓకేనా కర్రీ అంటే ఏంటో తెలుసా కర్రీ అంటే ఏంటో తెలుసా మీకు ఎవరికైనా ఏనుగు ఏనుగుని కర్రీ అంట కర్రీ రాజు అని విన్నారు ఎప్పుడైనా ఏనుగుని కర్రీ రాజు అని కూడా అంటారు కర్రీ అంటే ఏనుగు నెక్స్ట్ కలకాలం అంటే ఎప్పుడు ఎల్లప్పుడు కలకాలం అని అర్థాలు వస్తాయి ఎల్లప్పుడు ఎల్లకాలం కలకాలం అంటే ఏంటి ఎప్పుడు ఇంకా అంటే ఎల్లప్పుడు నిత్యం ఎల్లకాలం అని అర్థాలు వస్తాయి కెరటాలు అంటే ఏంటి తెలుసా మీరు ఎప్పుడైనా బీచ్కి వెళ్ళారా బీచ్కి వెళ్ళినప్పుడు కెరటాలు అంటే అలలు కెరటాలు ఎగిసి పడుతూ ఉంటాయి అంటాం మనం కెరటాలు చూడండి ఎగిసి పడుతున్నాయి అంటాం అంటే ఏంటి అలలు అలలు వస్తూ వెళ్తూ ఉంటాయి చూసారా అలలు పెద్ద పెద్ద అలలు వస్తూ ఉంటాయి కెరటాలు కెరటాలు అంటే ఏం లేదు అలలు అలలనే కెరటాలు అని కూడా అంటాం జపమాల అంటే ఏంటి జపమాల అంటే ఎప్పుడైనా చూసారా మీరు ఋషులు వాళ్ళు మా అది జపంలో ఉన్నప్పుడు ఒక మాల అని ఒక పూసలు దండ ఉంటుంది దాన్ని నూట ఎనిమిది సార్లు లెక్కబెడుతూ ఉంటారు చూసారా జపం చేసుకుంటూ ఉంటారు 
దానిని జపమాల అంటాం అంటే ఏంటి జపం చేసుకున్నప్పుడు లెక్క పెట్టే మాల పూసలు ఉంటాయి నూట ఎనిమిది పూసలు ఉంటాయి పూసలు దండ ఉంటుంది దాన్ని లెక్క పెట్టుకుంటూ జపం చేసుకుంటూ ఉంటుంది అదే జపమాల ఓకేనా అర్థమైందా కబుర్లు అంటే ఏంటి ముచ్చట్లు చెప్పుకోవడం మాటలు చెప్పుకోవడం కబుర్లు అంటాం కర్రీ అంటే ఏంటి కర్రీ రాజు అంటే ఎవరు ఏనుగు కలకాలం అంటే ఏంటి ఎల్లప్పుడూ నిత్యం ఎల్లకాలం అని అర్థాలు వస్తాయి కెరటాలు అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం అలలు ఓకేనా జపమాల అంటే ఏంటి జపం చేసినప్పుడు మనం లెక్క పెడుతూ ఉంటామే పూసల దండ అది జపమాల ఓకేనా ఇంకొన్ని పదాలు నేర్చుకుందాం మనం ఈ పదాల యొక్క అర్థాలు నేర్చుకుందాం ఓకేనా తేటి అంటే ఏంటి ఆలోచించండి ఎవరైనా తేటి అంటే ఏంటంటే తేనె పట్టు ఉంటుంది కదా తేనెటీగా తేనెటేగని తేటి అని కూడా అర్థం వస్తుంది ఓకేనా తేటి అంటే తేనెటీగా తేటి అంటే తేనెటీగా దానవుడు దానవుడు అంటే ఎవరు రాక్షసుడు రాక్షసుణ్ణి దానవుడు అంటాం ఓకేనా రావణుడు రాక్షసుడు అంటే దానవుడు అని అర్థం వస్తుంది రా దానవుడు అంటే ఎవరు రాక్షసుడు దేవస్థలాలు అంటే ఏంటి దేవాలయాలు దేవస్థలాలు అంటే దాంట్లో ఉందో అర్థం చూసారా కొన్ని కొన్ని పదాలకు మనం ఏం చెప్పుకున్నాం అర్థాలు ఆ పదాల్లోనే ఉంటాయి సరిగ్గా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే దేవస్థలాలు అంటే దేవుడు ఉండే స్థలం ఏంటి దేవాలయం దేవస్థలాలు అంటే దేవాలయం గుడి అని అర్థాలు వస్తాయి నెక్స్ట్ దీప్తి దీప్తి అంటే ఏంటి కాంతి అని అర్థం వస్తుంది దీప్తి అనే పేరు చాలామందికి ఉంటుంది కదా అంటే ఆ పేరు యొక్క అర్థం ఏంటి కాంతి దీప్తి అంటే కాంతి ఓకేనా ఇంకా ఏం అర్థం వస్తుంది కాంతి అనే అర్థాలు ఇంకేం వస్తాయి వెలుగు ఎవరికైనా దీప్తి అనే పేరు ఉంటే దాని యొక్క అర్థం ఏంటి కాంతి వెలుగు అనే అర్థాలు వస్తాయి ఓకేనా ధ్యానం అంటే ఏంటి ఏకాగ్రత మెడిటేషన్ అంటాం కదా మెడిటేషన్ మనకి ఏం చెప్తారు ఏకాగ్రత ఉండి కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి దాని మీదే దృష్టి పెట్టాలని చెప్తాం ధ్యానం మీదే దృష్టి పెట్టాలని చెప్తాం కాబట్టి ధ్యా ధ్యానం అంటే ఏంటి ఏకాగ్రత కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండాలి అని చెప్తాం అంటే ఏంటి ధ్యానం అంటే ఏకాగ్రత కలిగి ఉండడం ఏకాగ్రత తేటి అంటే తేనెటీగా దానవుడు అంటే ఎవరు రాక్షసుడు దేవస్థలాలు అంటే ఏంటి దేవాలయాలు గుడి అని అర్థం వస్తాయి దీప్తి అంటే ఏంటి కాంతి వెలుగు అని అర్థం వస్తుంది ఓకేనా ధ్యానం అంటే ఏంటి ఏకాగ్రత ఓకేనా ఇంకా ఏమైనా మీకు అర్థాలు తెలిస్తే ఈ పేరుకి ఏమైనా ఇంకా అర్థాలు తెలిస్తే కామెంట్ బాక్స్లో రాయండి ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ఈ పదాల యొక్క అర్థాలు నేర్చుకుందాం ఏమిచ్చారు మనకి నెలవంక నెలవంకని ఎప్పుడైనా చూసారా మీరు ఇప్పుడు అమావాస్యకి దగ్గరలో ఉన్నప్పుడు పౌర్ణమి అయితే చందమామ రౌండ్గా కనపడుతుంది మనకి అవునా అది అమావాస్య దగ్గరికి వచ్చే కొద్ది కుంచు 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 తగ్గుతూ ఒక నెలవంకలాగా వస్తుంది అబ్జర్వ్ చేసారు ఎప్పుడైనా దాన్ని నెలవంకని ఇంకేమంటాం చంద్రవంక నెలవంక అంటే చంద్రవంక ఎప్పుడైనా చూసారా మీరుకి ఇలా ఉంటుంది చంద్రవంక ఇలా ఉంటుంది సన్నగా ఉంటుంది కదా చాలా అందంగా ఉంటుంది చంద్రవంక అలా ఉంటుంది పరోపకారం అంటే ఏంటి పరులకి ఇందులోనే అర్థం చూ చూడండి అబ్జర్వ్ చేయండి పరోపకారం అంటే ఏంటి పరులు అంటే ఇతరులు ఉపకారం అంటే ఇతరులకు ఉపకారం చేయడాన్ని పరోపకారం అంటాం ఇతరులకి ఉపకారం చేయడం
ప్రతిమ ప్రతిమ అంటే ఏంటి దేవుని ప్రతిమ అంటాం అంటే ఏంటి దేవుని బొమ్మ ప్రతిమ అంటే బొమ్మ మత్స్యకారులు మత్స్యం అంటే ఏం తెలుసా మీకు ఎవరికైనా మత్స్యం అంటే చేప మత్స్యకారులు అంటే ఎవరు బోట్ మీద వెళ్ళి చేపలు పడుతూ ఉంటారు కదా మత్స్యకారులు వల వేసి పడుతూ ఉంటారు చూసారా మత్స్యకారులు అంటే చేపలు పట్టేవారు ముప్పు అంటే ఏంటి ప్రమాదం ఓకేనా తుఫాన్ వచ్చే ప్రమాదం ఉంది అంటే ముప్పు ముప్పు అంటే ఏమో అర్థం వస్తుంది హెచ్చరిక అనమాట ముప్పు రావచ్చేమో అంటే ప్రమాదం రావచ్చేమో ప్రమాదం అని అర్థం వస్తుంది ముప్పు అంటే ప్రమాదం నెలవంక అంటే ఏంటి చంద్రవంక పరోపకారం అంటే ఏంటి ఇతరులకి ఉపకారం చేయడం హెల్ప్ చేయడం సహాయం చేయడం కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు ఓకేనా పరోపకారం అంటే ఇతరులకి సహాయం చేయడం ప్రతిమ అంటే ఏంటి బొమ్మ మత్స్యకారులు అంటే ఎవరు చేపలు పట్టేవారు ముప్పు అంటే ప్రమాదం ఇంకా ఏమైనా మీకు అర్థాలు తెలిస్తే కమెంట్ బాక్స్లో రాయండి ఓకేనా మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి అలాగే మీ అభిప్రాయాలను కామెంట్ బాక్స్లో రాయండి ఇంకా ఈ ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి